tenemos que estar orando, amén. Este es un mes donde tenemos que estar clamando, un mes donde sé que el Espíritu Santo va a hablar a tu vida, amén. Yo quiero que en esta hora, gloria a Dios, tú digas conmigo, rompiendo cadenas. Gracias le doy al Espíritu Santo por este mensaje. Estaba orando al Señor Padre que le llevo este lunes y hay que romper cadenas, amén. Cadenas en nuestra vida, en nuestra familia, que de generaciones. Y yo quiero que en este momento, aleluya, tú preste oído, porque quiero hablarte de parte del Espíritu Santo. Y quiero que vaya conmigo a la Biblia en San Juan capítulo 8, versículo 31. Voy a hablar este mensaje porque sé que este mensaje va a hablar a tu vida. Dice la palabra de Dios que habían unos judíos que seguían a Jesús. Estos judíos no creían en Jesús, pero como comenzaron a seguirle, a ver las señales, a ver las señales de Jesús, ellos se interesaron en conocerlo. Y dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mí y mi palabra permanecen en ustedes, dice el Señor, y conoceré la verdad y la verdad os hará. ¿Cómo le dijo Jesús? Por seguirlo y conoceré la verdad y la verdad os hará. Es la verdad que te hace libre. La verdad de conocer a Cristo es lo que rompe toda cadena de maldición. Si tú quieres que tu vida comience a dar un giro y un cambio, solamente te digo que conozca la palabra de Dios y ella misma hará el cambio en tu vida. Nadie va a tener un cambio de Dios si no estudia la palabra. Nadie va a ser transformado y las cadenas se le van a romper si no estudia la palabra. Las palabras son las que rompen cadenas en nuestra vida. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, inmediatamente ellas están sanando heridas, ellas están rompiendo cadenas con nosotros. Yo quiero que hoy, hoy en este momento, se rompan cadenas en tu familia, en tu vida, en tu matrimonio y en todo lo que te atando en el nombre de Jesús. Por eso es que nosotros, Jesús le está diciendo a los judíos que si ellos creen en Él, si verdaderamente ustedes creen en mí, conoceré la verdad y la verdad os hará libre, libre de toda atadura, de toda confusión. Hay gente que dicen, aleluya, pastor, yo no salgo de algo en mi vida. Y no es que no sale, aleluya, es que no estudia la palabra de Dios. Porque qué gana Dios con libertarte hoy, tú mañana estar atado otra vez en lo mismo. Dios quiere que se rompan la cadena. Porque a veces una cosa, yo hablarte y decirte de que tú eres libre en el nombre de Jesús. Pero para que eso pueda hacer efecto, una, tú tienes que creer. Y dos, yo también, yo lo creo, ya lo hizo conmigo. Pero para tú poderlo recibir, escucha esto. Para tú poderlo recibir, tienes que leer la palabra. No hay cosa más poderosa. No es lo mismo que un hombre te diga, en el nombre de Jesús se rompen toda cadena. Sí, se pueden romper en tu vida. Hoy se rompen, pero saliendo de esa puerta... Quizá vuelve y te envuelve en esa cadena. Usted no sabía, aleluya, que cuando a alguien, dice la palabra de Dios, que Pablo y Pedro, los dos se vieron encarcelados. Y dice la palabra de Dios que Pedro comenzó a orar. Y estaban orando por él porque era Pedro el apóstol que Jesús estableció para dirigir los discípulos a, uno, a algunos. Y es impresionante entender que Pedro estando preso, dice la palabra que están orando por él en casa reunido. Diga conmigo la oración rompe cadena. Es que cuando hay una familia que ora, se rompe en toda cadena. Usted diría pastor mi familia no sale de una maldición, de una cadena de opresión. Ellos no salen porque tú no estás orando. De la única manera, de la única manera que esas cadenas se rompen es si tú oras. Pastor, ¿cómo? Si yo lo he hecho, usted no lo ha hecho. No, no hable mentira, porque no es lo mismo orar 15 minutos a pasarte la tarde orando hasta que se rompan. Dice la palabra que para que las cadenas se pudieran romper, el pueblo, la gente, aleluya, en una casa estaban reunidas orando hasta que se apareció un ángel y rompió la cadena de la cárcel. Escucha esto, rompió la cadena de la cárcel. Dice la palabra que le dijeron, ¿sabe cómo a Pedro? Sal Pedro de la cárcel. Y cuando Pedro salió, los guachimán no pudieron verlo. Escucha esto, que a veces, aleluya, donde los ángeles de parte de Dios te hacen ver invisible ante los ojos del ser humano. 
hermano porque cuando cadenas se rompen escucha bien cuando las cadenas se rompen el enemigo ya no podrá verte porque el ángel de Jehová la rompió en ti diga conmigo Dios va a romper cadenas Pablo también dice la palabra de Dios que fue libre de la cárcel porque el ángel de Jehová sabe que estaba haciendo Pablo adorando a Dios en medio de la persecución en medio de la cadena que le envolvían estando encerrado dice que Pablo envió carta dice la palabra que Pablo estaba allí clamando al Señor y dice que se le apareció aleluya ángel mi alma te adora que soy el cual traer un resplandor y dice la palabra que aquel guardia fue testigo cuando la cárcel se abrieron la cárcel se van a abrir cuando tú clames cuando tú adores cuando tú te comuniques con Dios y diga padre esta cadena van a ser rota en el nombre de Jesús Estamos aquí. Mira lo que te dice la palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 al 5 dice la palabra de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. Dice para la destrucción de fortaleza y derribar argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento en la obediencia de Cristo. Dice la palabra de Dios que nuestras almas de nuestra milicia no son sino poderosas en quién. Nuestras almas son poderosas en Dios para derribar todo argumento, para derromper toda cadena, para echar fuera todo temor, para comenzar a romper todo aquello que tú creas que es imposible. Las almas que usted se coloca no son carnales. Por eso es que cuando tú estés enfrentando una batalla espiritual, tiene que revestirte de qué. Porque esas armaduras no son carnales, sino poderosas en Dios. Usted no la ve, pero son poderosas en Dios. Y yo quiero darle noticia a usted lo de lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 1. Vaya cogiendo verso. Está por el firme, dice la palabra, en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estar otra vez sujeto a yugo de esclavitud, pensamiento de esclavitud, encerrado en patrones, como estuve hablando, recuerdan los patrones de este sábado, encerrado en esa cadena de patrones, ya tú no puedes volver a ese pasado, ya tú tienes que ser libre. Ya tú tienes que entender de que ya Cristo lo hizo. El deber tuyo es comprender de que ya tú eres libre. Y las cadenas fueron rotas para no volver a ese pasado de esclavitud. Tú no puedes seguir con esa misma monotonía todo el día. Tú tienes que ser libre y entenderlo. Y declararlo día tras día de que tú eres libre. Y que no puedes volver a ese pasado. Estamos aquí. Mira lo que te dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 61 verso 1 hacia adelante. Dice la palabra de Dios el Espíritu del Señor está sobre mí, digas conmigo, sobre mí. Porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar lo quebrantado de corazón. Y dice la palabra de Dios y a pregoronar libertad a los cautivos y liberación a los prisionero liberación a lo no los que están en la cárcel sino que están prisioneros encarcelados sabe cómo en el mundo donde no pueden salir de la droga del alcohol de muchas cosas que están prisioneros de eso el señor te mandó a libertarlo diga conmigo el señor me envía a libertar lo cautivo ahora piensa ahora y di de esta manera estoy yo haciéndolo cuánta gente cautiva no al Cuánta gente aleluya en un mundo atrapado allá afuera no están entonces estoy yo haciendo el trabajo el Señor te envía dice la palabra en Isaías capítulo 61 verso 1 dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor está sobre mí cuando el Espíritu de Dios esté sobre ti inmediatamente Él te va a enviar si el Espíritu de Dios no está en ti tú no tienes deseo de hacer esto pero alguien que tenga deseo de hacer algo para Dios es porque el Espíritu de Dios está sobre ti el Espíritu Santo está para guiarte, dirigirte y hacer contigo lo que Él quiere alguien grite amén la Biblia dice en Hechos capítulo 26 versículo 18 hay un mensaje muy poderoso y dice la palabra de Dios para que 
la obra de sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y dice la palabra de Dios y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe dice la palabra en mí el perdón de pecado y la herencia dice la palabra de Dios entre los santificados vamos a recibir la, la herencia si no santificamos pero él no está diciendo aquí en su palabra dice la palabra de Dios de que nuestros ojos se conviertan dice la palabra nuestro corazón se convierta de la tiniebla a la luz y dice la palabra de Dios y que la potestad de Satanás dice la palabra para que pueda irse de todo eso de ti Satanás opera ustedes saben en los corazones Satanás envuelve a la gente le encarcela y dice mientras yo estaba analizando voy a contarle algunas cosas que le van a servir de mucha utilidades a todos ustedes y voy a hablar el significado de tener cadenas en nuestra vida espiritualmente cuáles son esas cadenas que podemos tener espiritualmente en nuestra vida hoy vamos a entender puntos que quizá usted no entiende pero lo vas a comprender hoy diga conmigo voy a comprender algo nuevo en el nombre de Jesús voy a aprender algo nuevo mi vida será llena de Dios en el nombre de Jesús yo le doy gracias a cada uno de ustedes porque cada día más siguen aprendiendo amén y yo sé que el Espíritu Santo le va a llenar en esta noche yo sé que el Espíritu Santo hará contigo cosas grandes en esta noche amén cuando nosotros hablamos de lo que es cadena debemos de entender que hay muchas clases de cadenas alguien puede decir alguna de esas cadenas ¿Cómo? tener vicio es una cadena alguien más Depresión es una cadena, hay gente que no salen de la depresión, alguien más Envidia es una cadena fuerte, amén, alguien más Egoísmo es otra cadena Glotonería, amén, gloria a Dios Hay mucha clase de cadena pero le voy a decir cuál es el significado poderoso de la cadena Que atan la vida en el cristiano espiritualmente y no cristiano Ustedes me dirían pastor solo el cristiano tiene cadenas, no Cualquier persona puede tener cadenas y la Biblia dice aquí antes de entrar ahí aleluya quiero decirte que tener cadena aleluya espiritual puede variar dependiendo sabe qué, la creencia o la religión o la decisión que usted haya tomado pero sabe que es una, una cadena de opresión dice la cadena puede ser para mucho simbolizar atadura Dice que tiene limitaciones, dice que está atado y no tiene libertad de alcanzar lo que quiere porque está preso en cadena. Si yo envuelvo a alguien en cadena aquí, con una cadena literalmente humanamente hablando, esa persona inmediatamente no puede moverse. Esa persona tiene muchas limitaciones para hacer cualquier cosa, para tomar, tiene pensamiento de beber agua quizá pero por su mano atada no puede imagínate espiritualmente es lo mismo porque mentalmente espiritualmente tú estás atado de lograr muchas cosas porque en una área está encadenado estamos aquí hay gente yo he conocido gente que no sale de un vicio y usted le pregunta solamente tienen aspiraciones pero no logran nada estamos aquí cada vez que consiguen algo se gastan el dinero en eso y ustedes saben en qué gracias ustedes saben en qué esa clase de persona están atado imagínese a alguien en este momento que no logra nada por su vicio no logra nada porque solamente se siente usted siente cada vez que lo ve así usted siente no, no lo sienta un fracasado sienta un agente encadenado porque esa persona no quiere estar porque quiere, Satanás quien lo tiene así. Por eso es que nosotros juzgamos con nuestros ojos y no vemos con los ojos de Dios. La Biblia dice que el Señor te mandó a libertar lo cautivo por el enemigo, no a juzgar lo cautivo. Hay una diferencia entre libertar, el Señor te entregó una llave para romper cadena o una, ¿cómo es que le llaman a esta? Hay una cosa. No, 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 que abren exactamente, pero son fuertes, varón. Amén. ¿Cómo, cómo? 
Así se llama un varón. Yo no había escuchado eso, ¿no? Lo que sí sé, que tú fuiste llamado a libertar los cautivos, los encadenados por el enemigo. El Señor te entregó en el mundo espiritual. Hay un ángel que tiene esa llave, varón. O esa tijera de romper las cadenas. Pero ¿sabe qué? El Señor te envía. Pero nosotros en vez de ser enviados, lo que estamos jugando, mire ese vicioso, no sale. No, se pudiera venir a Cristo, pero no vamos a presentarle el plan de salvación. ¿Cómo vas a venir una gente a Cristo si tú no le predicas? Y debemos de entender familia de que la Biblia dice en Isaías capítulo 60 verso 1 que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar lo quebrantado de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Mi pregunta es el espíritu sobre mí si el espíritu está sobre ti él no hará que tú juzgue a nadie si el espíritu está sobre ti tú tendrás la autoridad de reprender de sanar y de romper todas cadenas algo que te diré que Jesús no está enseñando aquí Isaías de que él está diciendo esta palabra para dársela a Jesús o dejarle escrito para Jesús porque esto es profético pero es tan profético que si el espíritu fue derramado a toda carne quiere decir de que hay mucha gente que libertan los cautivos pero sabe qué me dice lo que significa estar cautivo dice que tal cautivo con cadena también puede ser y representa un espíritu que está atrapado contigo como patrones de pensamiento en ti que no te dejan ver más allá como le decía. Por eso es que la gente que usa vicio, Usted ve que no logra nada. Que cada vez que cobran. Lo primero es la mujer de ellos es el vicio. Atienden primero al vicio que su hogar. Entonces ese vicio. Lo mantiene atado cada fin de semana. Hay gente que dice. No pastor yo no bebo. Yo nada más bebo los fines de semana. Claro porque en el trabajo tú no puedes beber chulo. Porque sabes tú que te botan si amaneces resacado y te queda. Tú lo usas los fines de semana porque supuestamente, mira lo que es una atadura. No, porque yo soy un hombre que trabajo mucho. Yo soy una mujer que trabajo mucho y merezco ir al salón y comprarme mi, mi, mi caja de cerveza y tenerla en casa. Y invitar a las amigas porque soy yo la que amo el party y lanzarme mi trago. Al otro día sé que estoy bebiendo sopa de sobre. Porque no aguanto los palos de la resaca. Entonces yo me pregunto. ¿Es una atadura o no es una atadura? Que semanalmente tiene que hacer lo mismo. Complacer el alcohol. Porque la gente cree que se complace en ello. Y es complaciendo al que vende el alcohol. Es haciendo de dinero a alguien. Que está maltratando tu cuerpo. Sin tú darte cuenta. Nadie le da la gracia al alcohol. Cuando amanece al otro día resacado. Gracias al alcohol que estoy resacado. Nadie le da gracia. Gracias a ese que inventó este, esta cerveza que estoy resacado hoy. Nadie le da gracia a eso. Lo que dicen, ay Dios mío, sácame de esta. Que no aguanto esta resaca. Amarecen como que le había entrado a palo, estropeado, adolorido por toda parte. Desde hoy renuncio a la bebedera. Por tu propia cuenta, dice Jesús, nada poder hacer si yo no estoy en ti. Pero sabe a qué no envía Jesús en medio de esa resaca a, 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 a romper, a romper cadenas a los cautivos y a los oprimidos por Satanás. Algo que te voy a decir, nunca vaya a predicarle a alguien bajo vicio o bajo gozadera. Porque el evangelio no fluye ahí, el evangelio fluye después, después que está la resaca. Porque en medio de ese castigo que se siente que le dio lo que pensó que era gozo. Ahí es donde Dios va a fluir y va a decir tú tienes toda la razón. Porque yo pensé en llenar un vacío con lo que estaba haciendo y no pude. ¿Qué significa estar también? Estar con cadenas de opresiones. Dice que. Aleluya. Dice que las cadenas pueden ser protecciones. 
¿Usted sabía eso? Es mejor que tú estés envuelto en cadena con Cristo. Por eso Pablo dice, yo estoy preso en Cristo. En la cadena tiene que ver con mucho significado. Una cadena de oración. Estamos aquí. La cadena se puede utilizar para alar un vehículo. La cadena se utiliza incluso para subir un vehículo. La cadena tiene mucho significado, pero en el mundo espiritual también tienen significado una cadena de oración. La cadena se representa unión. Y la cadena representa, ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que había un demonio llamado el demonio Garnarenos que dice que lo amarraban con cadenas. Y era tanta la fuerza que los demonios tenían que demenuzaban la cadena y la rompían en su cuerpo. Y dice que lo amarraban con grillete y los grilletes los rompían. Y si usted analiza lo que es grillete, si usted analiza lo que es cadenas, usted va a entender cómo este demonio que tenía legiones, más de seis mil legiones tenía, tenía más de seis mil demonios dentro de su cuerpo, según la historia, porque una legión supuestamente eran seis mil. Y él tenía demonios por mucho en sus cuerpos. Por eso nadie, dice que dormía en los sepulcros. Y nadie podía desatarlo a él. Nadie podía reprender ese demonio. Porque tenía que ser uno mayor que ellos. ¿Y quién era ese? Entonces Jesús no envía a nosotros a hacer lo mismo. Nadie podía atar. La gente le temía a, este, a esta persona. Dice que andaba desnudo. Dice que nadie podía contra este personaje Cuando él se paseaba por el pueblo Todo el mundo se trancaba Todo el mundo le huía Porque nadie podía enfrentar a esta persona Hasta que se topó con Jesús Y le dijo de esta manera Ay hijo del altísimo Te ruego que no nos, va, no, no, no nos mandes al abismo El abismo es el lugar de tormento Donde ellos no quieren ir Porque fue de creado para ellos Para los demonios Y todo aquel que sigue el plan de Satanás y es impresionante de que estando envuelto en cadenas de demonio donde este personaje humanamente no podía ser libre y dice que Jesús él le dijo mejor envíanos a ese grupo de cerdos que van ahí y dice la palabra que Jesús como ellos le dijeron dice que él hizo así y lo envió y al instante eh, eh, las multitudes de demonios las legiones inmediatamente fueron a los cerdos y los cerdos se alborotaron y dice que cayeron en agua al caer en agua se ahogaron por eso los salventistas no comen carne de puerco alaba a Dios y otra clase de religión también porque dicen que desde ahí son inmundos tienen pezuña y la versión es de que los demonios fueron ahí a mí trágame el horneado este 23 yo lo recibo amén pero sabe qué lo impresionante de todo esto es de que fue libre cuando Jesús se le acercó. Cuando tú te le acercas a una persona cautiva con demonio y atadura, son libres si tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia dice donde está el Espíritu Santo allí hay libertad. Y si tú tienes el Espíritu Santo donde quiera que tú llegues va a haber libertad. Diga conmigo yo quiero el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya Aleluya Dice que la cadena pueden ser también consecuencia de nuestras acciones Con la misma repetición diariamente como le hablé El mismo alcoholismo, el mismo vicio todos, toda la semana Hay consecuencia, la está dura Pastor yo, yo no me conformo con mi esposa yo quiero picar por ahí, usted sabe, como un picaflor que vive de matita en matita, de flor en flores. Pastor, y yo intento amar a mi esposa, pero la complazco, ya me complace, pero como que eso me ata a tirarle el ojo por ahí a alguien. Eso es una atadura de Satanás que hay que romperla. Pastor, yo siento que me gusta echar hermano. Es como una tentación que me dice, llévate eso. Es como se me hace tan fácil sin trabajarlo, pastor, como que me, me nace eso. La Biblia dice que es mejor entrar, entrar manco al reino de los cielos y no con la dos manos al infierno. 
Dice la Biblia que debemos de romper con todas esas ataduras Y cuando nosotros hablamos de ataduras, de cadenas Hay muchas y usted sabe cuáles son Ustedes saben cuáles eran las ataduras antes de usted venir a Cristo Algo que le voy a decir a todo el que está aquí hoy Todo el que está aquí tenía una atadura Y usted no me tiene que decir esa atadura cuál era Porque aquí no hay un querubín ni un perfecto que bajó del cielo Aquí todos teníamos atadura y algo que te voy a decir Esa cadena de atadura Están lejos de ti esa cadena fue estirada Cristo la rompió Pero algo que te voy a decir Esa cadena todavía Pueden estar maquinando dentro de ti Esas ataduras todavía pueden estar ahí Pero tienes que sanarte de todo eso Porque la Biblia dice Resistir al diablo y él Y quién es que pone la, la, la cadena No es Satanás La cadena que no son de Dios es Satanás, entonces Satanás sabe cómo envolverte con la cadena de la cual tú saliste. Y debemos de entender que debemos de pelear en el mundo espiritual para ser fuerte cada día. Nunca diga, el Señor me sacó de esto si tú todavía ten debilidad de eso. Todavía el Señor no te ha sacado, tú ten un proceso en el camino todavía. ¿Cuánta gente no ha venido aquí que bregaban con brujería y volvieron más atrás a la brujería? Estamos aquí, hubo una persona que Dios la liberó de brujería, se bautizó y todo. Y eso ahora estaba disque escuchando la voz del Espíritu Santo. Y en dos semanas se descarrió y volvió para atrás. Entonces, ¿qué espíritu estaba escuchando? La Biblia dice, Jesús explica bien la parábola del sembrador. Y lo explica tan claro que en el otro verso hacia adelante Después que dice que el sembrador salió a sembrar Dice más hacia adelante Dice la palabra de Dios Pero al llegar la preocupación y las pruebas Dice que se hacen infructuosos Porque no hay de esto ¿Y sabe qué le pasó? Que después de esta persona recibir el toque del Espíritu Santo La liberación y las cadenas se le rompieron No había de esta y como ella estaba ganando con su consulta, volvió hacia atrás. Porque Satanás dice, ya no va a resistir a estar en Cristo pasando la calamidad que va a pasar. Porque era yo quien la bendecía, dice Satanás. Yo sé que ella me va a echar el ojo hacia atrás. Y va a volver a caer porque ella era muy bendecida estando conmigo. Pero ahora que me dejó, no va a recibir esa bendición. Porque el dinero, dice la palabra, que es un Dios en este mundo. Y mundo, y mucho le can atrás ese Dios. Por eso es que el afán de día a día es lo que estorba el cristiano. Si un cristiano tiene dinero, no viene a la iglesia. Pero cuando no tiene dinero, viene a pedirle a Dios dinero. Bendíceme, Señor, tócame, prospérame, sácame de esta olla, de esta miseria. Estamos aquí. Es que nosotros a veces no entendemos algo. Y lo que no entendemos Dios va a hacer que nosotros lo entendamos. Por eso Jesús le dijo a los ricos, muy difícil que el rico atado al dinero puede heredar el reino de los cielos. Porque el rico tiene dos ventajas. Que él se cree que son ventajas y son de ventaja. El rico se enfoca a tener más dinero. El rico no se junta con usted ni conmigo porque somos dos pelados de baratado como una china. El rico se enfoca en gente que pueda darle visión, que pueda darle negocio. Mira, yo me metí a este negocio. Entra tú, yo sé que te va a ir bien. ¿En serio? Sí. Compré tantos edificios y me están dejando mensualmente, me están dejando su edificio 300 mil dólares. Oh, y te funciona. Sí, yo solo invertí, eh, 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 yo sí lo invertí 30 millones de dólares. 60 millones de dólares y me están dejando al año, me están dejando al año tantos millones. Al mes me están dejando tanto, 300 mil dólares me están dejando. Wow, en serio, sí, invierte ahí que te conviene. Esa es la liga del rico. El pobre, no hay trabajo, brother, no aparece una chiripa por ahí. Ese es el pobre. Pero nosotros no amamos más, ¿sabe por qué? Porque no ayudamos. Los ricos solamente hablan de sus riquezas para tener más. Y cuéntame, ¿qué tú tienes? Yo tengo tanta villa, tanto apartamento, ya compré un jet privado, wow. ¿Y qué año es? El mío es de tal año y el tuyo. Esa es la vida de rico, pero están atados ahí, no se dan cuenta. 
Por eso es que Jesús dice, muy difícil que rico en el reino de los cielos. Por eso aquel hombre le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar? Los mandamientos. Eso me lo sé yo. Y rico se sabe muchas cosas de la Biblia, pero hay cosas que no le gusta aplicarla. Anda y vende lo que tiene. ¡Ey! No. Que venda tú su edificio para que se lo dé a los pobres. Pero yo tengo empresa, empresa que ellos viven de mí. No, 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 no. Tú lo tienes a ellos como uno esclavo. Que trabajan para ti y que tú dependes de ellos. Hay muchas clases de ataduras que debemos de entender. Gente que solamente trabaja para guardar. Es una atadura. Trabaja para disfrutar también. Trabaja para sacar a tu amada a andar. Digan amén las mujeres. Amén. Y las mujeres que ganan más que los hombres también hagan lo mismo. Denle un detalle a los hombres si sabe que gana menos. Se fue en los gozos, se fue en gozo. Entonces hay clase de ataduras donde te impide ser feliz. Eso son ataduras. Todo lo que impida de tu ser feliz, ataduras. Amén. Que es una atadura. Hay muchas clases de ataduras y usted lo sabe. Pero esas cadenas se van a romper, diga conmigo. Hay cadenas que no son de Dios. Esa cadena que no te deja ver más allá. ¿Cuánta gente no quisieran predicar, tener ese, ese amor, ese fuego de predicar? Levante la mano. Rompa con esa cadena. Esa cadena que te tiene ahí, que no puede hacer nada. Rompe con esa cadena. Rompe con esa cadena. Amén. No esperes que el pastor tenga un viaje para usted fluir con tres. Saca la bazuca, deje eso. Fluya con su vecino, con su amigo, trágalo aquí, predícale, mantente ahí predicándole con la vecina. Y yo te aseguro que te la vas a ganar, amén. Es importante entender de que esas opresiones del enemigo tienen que ser quitadas de nosotros. Yo le aseguro a usted que si usted libre verdaderamente en Cristo, si usted verdaderamente libre en Cristo, usted no tiene cadenas. ¿Cuántos son libres en Cristo aquí? ¿Cuántos son libres en Cristo? Dije aquí. Este es el momento de tú declararte libre. Y de decir todas cadenas son rotas. Un cristiano no puede tener cadena. Pregúnteme, ¿cómo así, pastor? Es que si tú tienes el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, hay li. Entonces, si hay libertad, no puede haber cadena. Quiere venir Satanás a poner cadena, pero si tú tienes el Espíritu Santo, él no lo vas a lograr, porque el Espíritu Santo le va a decir, Satanás, apártate, porque esta vida es libre, esta vida me pertenece. Y la Biblia dice que nosotros somos templo, y si él está ahí como habitando ese templo, ¿cómo alguien que cuida tu casa va a permitir que entre un ladrón? No puede entrar un ladrón si tú tienes a alguien que te guarda día y noche y que duerme contigo, se levanta contigo y te habla todo el día. Te revelo algo. Tú eres un palacio ahora mismo. Y en ese palacio tú eres la cabeza. Pero el Espíritu Santo es tan así, tan humilde, que Él se está paseando en tu palacio noche y día. Y que cuando Él habla... La cabeza que eres tú lo escucha Y si tú lo escuchas Tú lo vas a obedecer Porque Él está para cuidar tu cuerpo Porque tú eres templo de Él Él se va a pasear Él va a embellecer tu cuerpo, tu palacio Él te va a decir no me gusta esta cortina que está dando aquí No me gusta esta brecha, tengo que taparle El palacio dentro no se ve bien eso eres tú, templo del, del Espíritu Santo. Él se va a pasear en ti. Por eso cuando yo vine al Evangelio, Él cambió hasta mi forma de vestir. Porque dijo, este palacio que está aquí hay un desorden, tengo que limpiarlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando uno viene a Cristo, dice la palabra de Dios que el demonio que había se va y anda buscando lugares secos donde entrar, donde reposar, donde quedarse. Pero dice la palabra de Dios 
que cuando tú te descuidas de tu palacio, de tu templo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo se va de ti y dice que el demonio que había, el, 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 porque un desordenado, te voy a explicar por qué, dice que dice volvería a mi casa, o sea volvería a mi palacio y dice que le encuentra barría y organizada la casa, solo por un descuido varón, yo, me voy a, yo como cristiano me voy a tomar unas vacaciones, me voy a dar para el letrado, me voy a descarriar, aunque sea pecado, en esas vacaciones viene aquel que salió de ti y encuentra tu casa organizada porque encontró una puerta abierta y entra y al entrar dice la palabra que no viene solo, viene con cuánto, con él son cuánto, ahora son ocho a hacer fiesta en ese templo. Y eso fue con una vacaciones simple. Me fui para República. Me fui para España. ¿eh? Me fui para Guatemala. ¿eh? ¿Eh? Para México, para Honduras. Sigo. Si sigo se va a descarriar. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? En una simple vacaciones se mete el enemigo. Y de allá vienes tú desencantado que no quiere venir. ¿Cuánta gente no hemos visto que están en el Evangelio y usted lo ve y suben la foto? Porque es que esos son, son siete demonios, varón. Que hay uno que dice, ¿qué me importa a mí que te vean? Hay otro que dice, esos cristianos no te buscan. Y el otro dice, bebe. Tú te lo mereces, mujer, hombre, tú te lo mereces. Para algo tú trabajas, no. Y comienza a hablarte uno por uno, uno por uno. Hay un mentiroso, un defensor también, que si te preguntan, sierva, yo lo vi bebiendo. No, siervo, mire, no se crea. Eso era de, la fu de fulana, eso no era mío. Yo solo agarré eso, estaba con ella nada más. Ese es el que se defiende dentro de ti porque esa es su casa. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas clases, son ocho varón. ¿Y sabe cuál es el que reina esos ocho? El primero que salió, que volvió, entró con ocho, con siete. Ese es el príncipe, porque dice, tú es mío. Hagan lo que ustedes quieran, yo le doy el permiso. Digan, hablen, juzguen, aunque le digan lo que sea, vamos a retener ya este templo de nosotros. Esta gente, aquí no va a entrar más nadie, que no, somos siete y quién puede con nosotros. Por eso es que la persona, ahora tú le predicas, después que se aparta de Dios y tiene ocho demonios, tú le predicas y no es fácil convencerla otra vez a los pies de Cristo. ¿Tú sabes por qué no es fácil convencerla? Porque son ocho cadenas que están en vuelo envolviendo esa vida. Ya no es una, una es fácil y sencillo romperla, pero varón, si a usted le ponen ocho cadenas una por una y usted con una coge lucha, imagínese con siete más. Usted va a tener que, que sacar ahora y echar fuera siete, ocho demonios que estaban dentro de ese cuerpo. Entonces dice la palabra que es, son peores que esa persona. Peor y dice que la persona viene a ser peor que la que era antes. Algo que te voy a decir, tú conoces tus ataduras, tú conoces las cadenas que te envolvían. Trata de huirle al enemigo en todos los sentidos para que esa cadena no vuelvan a atar tu mente y tu vida. Diga conmigo, esa cadena no volverán a mí. No volverán a mí. Dale ese lugar al Espíritu Santo. Algo que te voy a decir es esto. Y algo que me muestra el Espíritu Santo mientras te estoy hablando de este mensaje. Lo más impactante de todo esto es que esa cadena no solo al que echarla afuera. Si no, deja, no, no, no podemos dejarle entrar Dice la palabra de Dios Que Satanás anda buscando Como león a quién Satanás Quiere influenciar la mente del cristiano Pero no lo dejemos No dejemos a Satanás Entrar a nuestra mente Porque si lo dejamos entrar a nuestra mente Lamentablemente nuestra mente Puede ser cautiva por él 
pero este es el tiempo de tú ser fuerte. Este es el tiempo de tú reconocer los tiempos que son tiempos difíciles por la cual tienes que permanecer firme en las cosas de Dios. Agradando a Dios en todos los sentidos, sirviéndole a Dios en todos los sentidos. Escucha bien, Satanás va a intentar abrir puerta para apresarte y él lo va a hacer con mucha gente, con amistades. Él lo va a intentar a través de un teléfono, él te va a sonsacar de mucha forma. Él va a intentar lograr que tú cargas. Él lo va a hacer. Él es especialista en hacer caer personas. Él conoce las trampas, los engaños, las manipulaciones. Él tiene gente trabajando para él. Y él va a usar todo su ejército en contra de que tú cargas. O a favor de que tú cargas. Pero Dios, si tú te mantienes firme, Dios vela por ti. Si dice la palabra que Él vela por ti, pero es si tú estás en Él. Grábate eso. Dios no va a pelear por nadie. Escúchame bien. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Levanten la mano. Ok. Si su hijo ya es adolescente y sabe tomar decisiones. Y su hijo se porta mal. Y se va de casa. Usted no puede pelear por él. ¿Usted sabía? ¿Usted sabía que usted no puede pelear por su hijo? Si se va de casa. Porque que se fue de casa. Se alejó. Hizo algo, lo ofendió, dijo que no volverá a la casa, que no le interesa. ¿Sabe qué va a pasar? Que usted no podrá defenderle. La Biblia dice que cuando una oveja se aparta del corral, anda por lugares haciendo y deshaciendo, pero si se topó con el lobo, por eso es que aquel hombre, el dueño de las ovejas, el pastor, tiene que salir a buscarla. Y cuando la encuentra... Dios te va a estar buscando, te va a buscar, te va a buscar, pero tú por tu reverdía no lo vas a escuchar porque anda descarriado como aquella oveja. ¿Sabes qué va a pasar? Que no te va a poder defender porque tú andas solo. Tú no estás en él, él no anda contigo. Tú te apartaste del redil, tú te apartaste de, 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 del pastor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a venir herida la oveja, va a venir maltratada y no vas a venir en, una buen, en un buen estado. Te puede apresar. Aquel lobo, aquel oso, aquel león te puede apretar, te puede acorralar y encadenarte. Pero algo que te voy a decir, algo que te voy a decir es esto. Dios te podrá buscar, Dios podrá defenderte, sí. Pero a veces Dios dice, no lo voy a hacer. Porque eso es su consecuencia de su dureza, de su corazón contra mí. Yo no voy a buscar... Una, un reverde y una reverde que si alguien puesto en contra de mí sin yo hacerle nada yo le bendigo le doy paz pero inmediatamente decidió hacerle caso a aquella serpiente que le dijo tss, tss, y le hizo caso como Eva ustedes creen que Dios no pudo decirle Eva es Satanás que te está hablando el acusador y engañador ¿Por qué no evitó eso porque Dios deja que tus propias decisiones tú puedes tomarla y luego tú meditas dónde estás si te conviene o no, si vale la pena o no, si yo estoy ahí o no estoy ahí. Dios no defiende los reverdes, Dios defiende a aquello obediente y lo cuida y lo guarda de toda opresión del enemigo. ¿Ustedes creen que Jesús no estaba guardando a los discípulos? ¿Por qué usted cree que Satanás, mientras los discípulos andaban con Jesús, había una cobertura? ¿Quieren saberlo? ¿Dónde estaba la cobertura? ¿Por qué entonces, si uno hubiese visto una cobertura, por qué Satanás no le, no le pide permiso a Jesús? Cuando hay una cobertura sobre ti, mientras tú estés en Jesús, Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Satanás no puede tomar una decisión en contra de ti. Él la puede tomar si tú estás fuera de Jesús. Pero estando dentro de Jesús tiene que decirle Señor permíteme tentarlo para que vea. Yo estoy viendo que mientras él camina contigo hay como un descuido. Está medio descarriado escuchando Dembo. Se tira su traguito encondido. Déjame tentarlo. Anda brechando mujeres locos por agarrarla y tirarle un pa par de mensajes extraños. ¿En serio? Déjame tentarlo Señor. Y el Señor dice, no, Satanás. Y dice la palabra de Dios, ¿sabe qué? 
que Jesús le dice, Pedro, ven acá, siéntate ahí. ¿Qué pasó, maestro? Siéntese. Satanás vino donde mí y me dijo, me vino, perdí permiso para zarandearte a ti como un trigo, a sedaciarte como un trigo, o sea, procesarte. Él vino para tentarte para que tú cargas, pero yo le dije, espérate, Satanás. Pero yo estoy orando para que tú no cargas, Pedro. Dios puede estar orando para que tú no cargas. Jesús dice que ora por nosotros. Pero si nosotros nos descuidamos, esas oraciones no pasan, varón. Dios te puede cubrir, pero tú te puedes descubrir. ¿Cómo? Pregúnteme cómo. ¿Usted es el dueño de esa armadura? ¿Cómo usted se la quita dejando entrar la tentación, sí o no? De la única forma que una tentación va a pasar ese caco protector o ese escudo o esa pechera, varón, es usted dejando entrar el enemigo en su mente. Pongo el ejemplo, váyase a la guerra ahora mismo. Se fue a la guerra, le pusieron las armaduras, el caco, todo, el siervo está tirando. Pero viene un enemigo por atrás sin darse cuenta, vestido con la misma armadura de él. Porque el enemigo se viste de ángel con la misma armadura tuya. Como se le apareció a Jesús en Lucas 4, verso 1, en el desierto. Dice la palabra de Dios que ocurre lo siguiente. Él viene, mira. Comienza a entrarte cizaña de tu propio equipo, de, de, de donde tú estás. Para que tú calgues y dejes entrar el enemigo. Y ese mismo enemigo te está matando sin tú darte cuenta. Ese enemigo está esperando que tú voltees para hacerte... Claro, infiltrado se llama eso, ¿sí o no? Como se le infiltraron a Osama y era uno de los de aquí infiltrado. Lo que trato de decirte, así es el enemigo que sabe cómo bombardearte, sabe cómo atacarte a través de tus debilidades. Él no me espera una sola debilidad para hacerte caer, amén. Yo quiero que en esta hora te ponga de pie. Yo quiero que oremos, oremos por rompimiento hoy. Hoy yo quiero orar por rompimiento, amén. Yo quiero orar por libertad. Yo quiero orar por tu familia, por tus vidas. Algo que te voy a decir, de nada sirve. ¿Vale la pena dejar entrar el enemigo a nuestro corazón? Familia, que usted no sabe cuando es el diablito. Usted no lo va a saber, usted no lo va a saber porque usted será juez de su propio cuerpo. Usted mismo, va, usted mismo sabe tomar decisiones, sí o no. Usted, usted mismo se vota y prueba lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero usted, al ver que salió de ahí, le cuesta superar eso, sí o no. Usted dice de esta manera, ah, sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Hubo un amigo que se me acercó este sábado y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo estoy buscando de Dios. Y fue a través de los mensajes suyos en las redes sociales. Pero ¿sabe qué, pastor? Algo que a mí me impresiona es esto. Que yo estuve hablando con un cristiano y ese cristiano sabe que estoy cambiando mi vida, estoy buscando de Dios. Usaba vicio, bebía mucho alcohol, mi esposa pues me abandonó, me dio un tiempo para cambiar. Pero ¿sabe qué, pastor? Algo que me impactó de este señor fue lo siguiente, que él me dijo de esta manera. Yo saliendo del alcohol... Teniendo un mes sin beber ni usar nada, un mes y medio, me encuentro en la casa de un cristiano para que me fortalezca y lo que me esté brindando es cerveza. Yo le dije, varón, usted más cristiano que ser cristiano. Y me dice que, que eso no hace nada. Y yo entre mi conciencia escuché un mensaje suyo que los alcohólicos no van para el cielo. Y yo dije, este cristiano se perdió y quiere que también yo me pierda cuando trato de limpiar mi vida. Y yo le dije a él, varón, pero el alcohol, no, no, no puede estar bebiendo, varón, un traguito no hace nada, es una cervecita. Y el varón, mire, tratando y tratando de que el siervo bebiera, un hombre que apenas tiene un mes y medio en el evangelio. Lo que te trato de decir, la Biblia dice, no seamos piedra, no seamos piedra, no podemos ser piedra de trompiezo porque la Biblia dice, es peor, que usted haga uno, haga de uno de estos pequeños hacerlo caer, mejor que se lance con un y se tire, varón, usted. 
¿Usted sabe lo que significa eso? Analice lo que, ¿cómo se llama? No, 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 que se lance con qué. ¿Usted sabe lo que es eso, varón? Una piedra de molino. Que si pesado, mi hermano, eso lo va a tratar al fondo del mar a usted, mi hermano. Para lo que le puede suceder, dice la palabra. O sea, qué peor lo que le puede suceder que eso. Si usted hace caer uno de estos pequeños, así que no lo haga caer, tenga cuidado, no puede servir de piedra de trompiezo. Así que, Padre, te damos gracias, amado Rey, por este momento. Bendice cada vida de los que están aquí, fortalecele en el nombre de Jesús. Llénale de ti, Espíritu Santo, tócale, restaure poderosamente, Padre. Sé tu Padre alimentando cada vida, tocando cada persona. Sé tu Padre fortaleciendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Padre por esta palabra, gracias por este mensaje, gracias porque sé que has restaurado personas, gracias Padre en el nombre de Jesucristo, gracias Señor, libera, rompe cadenas, llévate todo lo que no es tuyo Padre, si alguien está intentando decaer Padre, levántalo en el nombre de Jesús y sacúdelo amado Dios y dale a entender que al puerta que el que cerrar amado Cristo, diga conmigo gracias Jesús, soy libre. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Gracias, gracias por estar aquí. Amén, bendiciones. Queremos informarle de que este sábado, este sábado,